स्क्रीन आपको नजर आ रहा है सर खाली स्क्रीन है जी सर आ रहा है तो ओपेम की एप्लीकेशन जनरल डिस्कशन से पहले हम इस तरह करते हैं कि ये जो ओपेम की करेक्टरिस्टिक्स है वोल्टेज ट्रांसफर कर जो है इसको हम देखते हैं कि वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको हमने ओपेम को उसकी जो एप्लीकेशन है वो हमने देखने हैं या इसको हमने ओपन लुक में ऑपरेट करना है या इसको हमने क्लोज लुक में ऑपरेट करना है वोल्टेज ट्रांसफर कर अच्छा इन शॉर्ट हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को ओप एम भी कहते हैं वी आर सो कॉल इट दफ एम सो इफ यू लुक एट द ऑपरेशन एम्पलीफायर द इनपुट टर्मिनल मार्ड और इनपुट मार्ड विथ प्लस एंड द इनपुट मार्ड विथ माइनस let's say this is v1 and this is v2 so the input mod with plus sign it is non inverting input and the input mod let me get and the input mod with minus sign is the inverting input so the difference between these two voltages is vd or vi so when we plot this this is the output so we know that vd is the differential input voltage and v not is the output voltage so the gain of this amplifier will be v not divided by vd and this because there is no feedback path in this between output and input so this type of voltage gain is called open loop voltage gain v not divided by vd and vd is actually the difference of the applied input v1 minus v2 in the book sometimes this vd but most of the time they we this vd is represented by vi so vi is the input voltage which is the actually differential input voltage differential input voltage so when we plot this relationship between input voltage vd and the output voltage v not so we get relationship like this here i couldn't show the power supply this power supply is maybe 2 maybe 1 sometime they represent v plus v minus r it may be vcc plus vcc r it may be minus vcc r minus v e both are of equal magnitude with opposite sign with opposite polarity 
So the output is restricted by the power supply voltages. We cannot increase the output beyond the power supply because it is against the law of conservation of energy. And what is law of conservation of energy? Energy can neither be created nor destroyed, but it can be converted from one form to another form. So this is plus V saturation. Are saturated and this is minus V saturated. power supply is energy lele. So energy to lera hi power supply se bar se to nahi aa raha na. Koi magician to nahi hai. To ye dekhe ye jo aapko nazar aa raha ye wala kuch small portion ke liye to relationship linear hai. Aur ye jo slope aapko nazar aa raha hai ye slope. ये आपको गेन दे रहा है इस लाइन का जो स्लोप है वो आपको गेन दे रहा है तो ये देखें यहां से ये गेन है और ये गेन जो है ओपन लूप गेन इसको मैं से जैसे वो एल से रिप्रेजेंट करता हूं इसका रेंज होता है हमारे पास टेंथ पावर पाई से लेकर टेंथ पावर तो ये जो लीनियर रीजन है ये काफी शार्ट रीजन है अभी एक खास थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर इनपुट वोल्टेज मामूली सी भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर जाएगा तो आउटपुट सेचुरेट हो जाएगा या प्लस वी की तरफ जाएगा या माइनस वी की तरफ जाएगा डिपेंड करता है ठीक है ना तो ये जो लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन है ये काफी स्मॉल है अभी आप देखें जैसे मैं इसको एक यानी वी डी जो है मेरे पास वन माइक्रो तो आउटपुट क्या हो जाएगा लेट से आउटपुट मेरे पास है ए ओ एल आर जस्ट ए ए भी लिख सकता हूं या ए वी भी लिख सकता हूं इट डजेंट मैटर रिप्रेजेंटेशन से कुछ एंड दिस इज वी डी डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज सो Let's say this is tenth power five, and this is one microvolt. So one microvolt means tenth power minus six. So what is the answer? The answer I say. Say zero point one. Zero point one. Let's say my VD. बात कैलकुलेशन आपको कर लेता हूं वी डी मैं टेन माइक्रो वोल्ट अप्लाई कर अभी क्या आएगा आपके पास वी नॉट क्या हो जाएगा वन आएगा वन आएगा टेन पावर फाइव इंटू टेन पावर टेन इंटू टेन पावर माइनस सिक्स तो सात वन हो जाएगा एन सो वन ठीक है ना तो आप देखें मामूली सा भी आप देखें इनपुट आप बढ़ा रहे हैं साथ साथ आउटपुट भी बढ़ रहा है एक टाइम आएगा कि आप जो डिवाइस है वो सिचुएशन पे चला जाए यानी इनपुट की जो है ना अपनी थ्रेश जो है ना आपने पहले जो डिफाइन की हुई थी कितने इनपुट जो है अगर आप अप्लाई करें तो आपको प्रॉब्लम देगा ठीक है या इसको टेंस पावर सिक्स कर दें जो भी आप इसको बनाना चाहें ना इस, इस वैल्यू को गेन आप पावर तो ये जो ओपन लूप गेन है ये काफी आइडियली टू इनफाइनाइट होता है लेकिन प्रैक्टिकली इट इज इन द रेंज ऑफ टेंस पावर फाइव टू टें पावर सिक्स तो इस किस्म की एप्लीक जो अगर आप इसको ओपन लूप में ऑपरेट करना चाहें तो ऑपरेशनल एम्पीफायर की जो एप्लीकेशन है हमारे पास वो एज ए कंपेरेटर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कंपेरेटर और ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं एज ए कंपेरेटर वी कैन यूज ऑफ एम इन द ओपन लुक configuration or open loop connection take any question to is range ko badhane ke liye pyramid jo hai na wire 
एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लगाने होते हैं वो पेम के साथ और उसको जो है ना अपने फीडबैक पार्ट प्रोवाइड करना होता है तो फिर हमने इस डिवाइस को क्लोज लूप में ऑपरेट करना होगा अभी तो ओपन लूप में है ना तब जब बायर एक्सटर्नल कंपोनेंट रजिस्टर वगैरह लगा दें उसके साथ तो वही डिवाइस जो है फिर आपको कांस्टेंट गेन देगा और उस एम्पलीफायर को फिर हम कहते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर को जब आप उसको फीडबैक पाथ में प्रोवाइड करते हैं आउटपुट से इनपुट पे कुछ सिग्नल लेके इनपुट पे अप्लाई करते हैं तो उसके जो नाम है फिर उसको हम कहते हैं कांस्टेंट गेन एम्पलीफायर सर्किट कांस्टेंट गेन एम्पलीफायर तो हमारे पास उसमें एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट है और एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट है जो कि कांस्टेंट गेन एम्पलीफायर सर्किट है हमारे पास तो उसमें जो है ना उसमें कांसेप्ट आएगा वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शार्ट का कांसेप्ट आएगा वो अभी हम देखेंगे उसमें ठीक है वो यानी वर्चुअल ग्राउंड का मतलब ये है कि वो ग्राउंड एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस वी एज्यूम अ वर्चुअल ग्राउंड वो एक्चुअल ग्राउंड नहीं होता है इस तरह वर्चुअल शार्ट का भी कंसेप्ट यही है कि शार्ट सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन अपने एनालिसिस पर्पज के लिए हम जो है ना दोनों एंड पे आपके पास वोल्टेज जो डिफरेंस आ रहा है वो बराबर है इसका मतलब दोनों एंड पे जो सारी दोनों एंड पे जो वोल्टेज आपने अप्लाई किए वो बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया इसका मतलब है कि आपके पास जो है ना करंट फ्लो नहीं होना चाहिए तो ये जो है ना वर्चुअल शार्ट का कंसेप्ट है अभी देखेंगे उसमें आपको जो है ना अंदाजा हो जाएगा तो ऑपरेशन एम्पलीफायर इज अ वेरी हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद वेरी हाई इनपुट एम्पिडेंस एंड वेरी लो आउटपुट एम्पिडेंस ये डिफिनेशन ऑलरेडी जो है ना हम डिस्कस कर चुके हैं What is operational amplifier? So operational amplifier is a very high gain differential amplifier operational amplifier is a very high gain differential amplifier with very high i input impedance ये जो है ना फ्यू मेगा ओम होते हैं एंड वेरी लो आउटपुट इंप्लुएंस एंड ये जो है ना फ्यू ओम होते हैं and normally it is less than 100 ohm it's less than 100 ohm so operational amplifier amplifies the difference of the input signal 
it simplifies the difference of the input signals and we call this difference of the input signal the differential input signal differential input signal non inverting input this is the symbolic represent representation of basic operational amplifier सर ऊपर सेंटेंस में आपने दोनों की बात की है ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वेरी हाई अगेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद अ वेरी हाई हां सेंटेंस का समझ नहीं आई चीज ओ पेम जो है हमारे पास हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जिसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है और जिसका आउटपुट इंपीडेंस बहुत लो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ वेरी हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर having high input impedance very high input impedance and having low very low output impedance isme kya samjhane ki kya zarurat hai isme kya masla hai isme kashif ye sir wo differential amplifier bhi aapne likha hai aur udhar operational amplifier ki baat kar raha hu wo to alag hai op amp differential amplifier hi hota hai na ye sir hota hai wo uska type hai टाइप मतलब आपसे कोई कहे व्हाट इज ऑफ एम सो इट इज अ वेरी हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद वेरी हाई इनपुट एम्पीडेंस एंड वेरी लो आउटपुट एम्पीडेंस ये वो पेम की डेफिनेशन है ठीक है सो एसी कोवेलेंट सर्किट फॉर ऑफ एम AC equivalent circuit for op amp input impedance represented by ri are not ed vd and v not vi this is the ac equivalent circuit of operational amplifier circuit अभी इस पे आप देखें इस पे आइडियलिज्म अप्लाई करें तो ये है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ओ पैम सर्किट आइडियल ओ पैम सर्किट हम पता है कि आर आई इनफाइनाइट होता है आर नॉट जीरो ओम होता है ए डी जो हमारे पास ओपन लूप गेन है ये इनफाइनाइट होता है इस तरह बैंडविड भी इनफाइनाइट होता है स्लीव रेट अच्छा स्लीव रेट ये भी इन्फिनिटी होता है स्लीव रेट का मतलब ये है कि एक ऑफ एम अपने आउटपुट को कितने टाइम में वो डेवलप करता है हाउ फास्ट इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट टू डेवलप इट्स हाउ फास्ट इट डेवलप्स इट आउटपुट इतने तेजी के साथ जो ही आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करें आउटपुट सिग्नल कितने टाइम में डेवलप होता है 
तो आइडियली विद इन नो टाइम उसका आउटपुट आपको मिल जाता है इसको कहते हैं स्लीव रेट तो इसका जो यूनिट बनता है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड इसका ताल्लुक टाइम से है तो आइडियली का क्या आइडियल का मतलब ये है कि वो स्लीव रेट वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड अभी टाइम को अगर आप जीरो करें तो ये क्वान्टिटी इन्फिनिटी हो जाती है तो विद इन नो टाइम इट डिवेलप्स इट्स आउटपुट अच्छा ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करें आर आई को इनफाइनाइट करें और आर नॉट को जीरो करें तो हमें जो है ना ये सर्किट फिर इस तरह नजर आएगा आर आई को इन्फिनिटी किया इसका मतलब है इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करें और हमारे पास सिर्फ ये सोर्स रह जाएगा ए डी वी डी और ये हमारे पास जो है ये सर्किट बन गया तो This is the ideal. That we this the first one, figure one, is the practical equivalent circuit for the operational amplifier, and figure two, it is ideal. Ideal equivalent circuit is equivalent circuit for operational amplifier. Any question, please. Any question? समझ आ रही है yes, sir. Yes, sir. अभी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो जो पहला है, अभी तक तो हमने पढ़ा है ना कि इसका जो गेन है ओपन लूप गेन वो इनफाइनाइट है तो वो सिर्फ उसको अगर हम ओपेम को ओपन लूप में इस्तेमाल करें तो सिर्फ कंपेरेटर जो है ना हम इसको इस्तेमाल कर सकते लेकिन अगर इसे हमने उसका लीनियर रीजन बढ़ाना है तो फिर उसको हमने क्लोज लूप कनेक्शन में या कॉन्फ़िगरेशन में या मोड में इसको हमें ऑपरेट करना होगा और गेन जो हमें मिलेगा वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा एंड देट विल बी दी कांस्टेंट गेन एंड एम्पलीफायर सो कॉल कांस्टेंट गेन एम्पलीफायर और जस्ट कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर कुछ भी आप कह सकते हैं मल्टीप्लायर क्या होता है जो आउटपुट होता है वो मल्टीप्लायर कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर यानी आउटपुट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय द गेन ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट तो एम्पलीफायर आपको एक लिहाज से मल्टीप्लीकेशन भी दे रहा है एम्पलीफायर क्या कर रहा है मल्टीप्लीकेशन दे रहा है वो मल्टीप्लीकेशन जो आउटपुट फॉर्म में आपको अवेलेबल है तो आउटपुट इज द इनपुट सिग्नल और रिप्लाइड सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय द गेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट तो जो पहला सर्किट है हमारे पास वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर Inverting inverting amplifier using op amp. Small a or capital A. It doesn't matter. ओपेम क्या करेंगे हम माइनस प्लस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज ग्राउंडेड 
we apply here v1 which is the input applied signal this is the resistor we represent by rf we call it the r1 ri it doesn't matter v not so v1 is applied to the op amp through r1 we will use the concept of virtual ground पहले इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें ये जो नोड है इस पे हमने वोल्टेज मालूम करना है कि इधर कितना वोल्टेज है पेयर होगा अब यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट हमने देखना है यानी फिजिकली ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा वर्चुअल ग्राउंड ग्राउंड का क्या मतलब है जहाँ पर आप जीरो पोटेंशियल कंसिडर करेंगे जहाँ पर आर और आर का जो जंक्शन है इधर हमारे पास वर्चुअल ग्राउंड आएगा तो वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इनपुट एम्बिडेंस कितना है ओपैम का वो आपने देख लिया आर आई या जेड आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी जेड आई आर आर आई इज इनफाइनाइट इसका मतलब है ओपैम की तरफ करंट नहीं जा रहा करंट नहीं जा रहा और यहाँ पर मैं इस इस वोल्टेज को मैं भी माइनस लिखता हूँ इसको भी प्लस फॉर द टाइमिंग लिखता हूँ और इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको मैं लेट से वी आई या वी डी से रिप्रेजेंट करता हूँ इट डर मैटर वी आई और वी डी ये बराबर हो जाएगा वी प्लस माइनस वी आई अभी देखें करंट कितना फ्लो कर रहा है ओपेम की तरफ जेड आई इन्फिनिटी है नो करंट फ्लोज टूअर्ड दुअर्ड द ओपेम सो इनपुट करंट इज जीरो इनपुट करंट इज जीरो कोई करंट नहीं जा रहा अभी जब देखें एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है इनके दरमियान करंट फ्लो नहीं कर रहा और इसका जो गेन है डिफरेंशियल गेन आर जस्ट ओपन लुक गेन वो इनफाइनाइट है जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर नहीं जा रहा इसका मतलब है कि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया इसका मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों बराबर हो गए सेम है ये सेम हो गया तो ये वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शार्ट का कंसेप्ट है एक ही बात है अगर वर्चुअल ग्राउंड की कंसेप्ट आपको समझ आ जाए तो वर्चुअल ग्राउंड भी वही है वर्चुअल शार्ट भी वही है कोई तो आप देखें लेट से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ए और बी के दरमियान इनपुट एम्पिडेंस कितना है वो इनफाइनाइट है जब इनफाइनाइट है या ओपन सर्किट है इस तरह समझें तो करंट फ्लो नहीं कर रहा अभी करंट फ्लो करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो लेट सी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब है दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंट है अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे एग्जिस्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया इसका मतलब है जो वोल्टेज ए के ऊपर है वो बी के ऊपर है तो ये कंसेप्ट जो है ना वर्चुअल शार्ट का या वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट है और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास गेंद जो है ना वो बहुत ज्यादा हो ओपन लुक गेंद शुड बी वेरी हाई तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक अब ये देखें इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ जो नोड है इधर जो आर एफ और आर वन का जो जंक्शन है तो इन साइड पे जो करंट है वो जीरो इधर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा सो इट मीन दैट वी आई इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी माइनस वी प्लस देखने ये ग्राउंड पे है एक्चुअल ग्राउंड पे है इसका मतलब है कि ये हो गया जीरो और हमें पता है कि दोनों चूंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली ये जीरो आ जाएगा आपके पास इसको मैं थोड़ा 
क्योंकि दोनों एक ही पोटेंशियल के ऊपर है v प्लस और v माइनस करंट फ्लो नहीं कर रहा इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया v i हमारे पास जीरो हो गया सो v प्लस माइनस v माइनस इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स v प्लस माइनस v माइनस इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू इज इक्वल अभी v प्लस आपके पास ग्राउंड है तो v माइनस बी ग्राउंड पे आ जाएगा एक्चुअल ग्राउंड नहीं है वर्चुअल ग्राउंड तो दिस इज दंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शार्ट कोई मसला हो अभी पूछ लें प्लीज फिर आगे जाते हैं वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शार्ट एनी एनी क्वेश्चन बताएं प्लीज नो सर नहीं है समझ आ गई समझ आ गई तो इसका मतलब यह है कि बाकी भी बताएं प्लीज बाकी जो है ना आप जो है ना अपने हमारे बाकी भी स्टूडेंट हैं वो भी जो है ना देखने यस yes, सर समझ आ रही है तो समझ आ रही है यस सर यस सर अच्छा ये जो वर्चुअल ग्राउंड है इसको डबल एडिड एरो से थिक लाइन से यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको मैं डबल एरो से यहां से इसको इस तरह मैं रिप्रेजेंट करता हूं वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शॉट कर ठीक डबल एडिड एरो से लेट से अभी जो है ना यहां पर एप्लाई के सी एल टू नोड ए एंड एयर वी एज्यूम वी एज्यूम दैट ये आपकी मर्जी आप ये वी एज्यूम दैट All currents are leaving the node. Leaving the node. हमें पता है ना के सी एल का के सी एल क्या चीज है सिग्मा इज इक्वल टू जीरो दल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करंट लिविंग आर इंटरिंग द नोड इज इक्वल टू जीरो हमारे पास के सी एल की डिफिनेशन अभी अप्लाई करें लेट से द वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज वी ए ऊपर में लिखे वी ए यहाँ अच्छा ये तो सारे लीव करेंगे तो जीरो कैसे आएगा सबर करें ना तो ठीक है ना अल्जेब्रिक सम है अल्जेब्रिक सम अल्जेब्रिक में प्लस भी आता है माइनस भी आता है ठीक है सर अल्जेब्रा पढ़ा है ना आपने लीने अल्जेब्रा या जो भी अल्जेब्रा आपने पढ़ा होगा ना तो यस सर यस सर अच्छा देखें वी ए माइनस वी वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस वी ए माइनस वी नाट डिवाइडेड बाई आर एफ इज इक्वल टू जीरो इसमें कौन सा वोल्टेज जीरो है आपके पास कौन सा वोल्टेज जीरो है इन दो में से वी आई वी ए ग्राउंड वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये सर ये सर वी ए वी ए जीरो है हमारे इसको रीअरेंज करें वी वन और आर वन माइनस वी नॉट बाई आर एफ इज इक्वल टू जीरो इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज गेन इज इक्वल टू v not by v i is equal to r f divided by r one अच्छा ये जो ये v है इसको हम कहते हैं close loop gain ये multiplying factor है हमारे पास आ गया तो अभी ये gain है अभी ये constant quantity हमारे पास आ गया और ये हमारे control में है अभी अब in terms of r f and r one it is in terms of ratio of r f and r one You can change this number now. If you make R F is equal to R one, it means that the gain will be unity, 
and this negative sign shows the phase inversion between input and output Output. signal yes sir input and output are out of phase by 180 degree ठीक है तो इसी इसको कहते हैं इनवर्टिंग एम्पलीफायर एंड इट इज अ वेरी स्टेबल एम्पलीफायर तो ये जो गेन आया हमारे पास दिस इज क्लोज लूप गेन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ओवरऑल वोल्टेज गेन ओवरऑल वोल्टेज गेन तो ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होता है इट इज द रेशियो ऑफ ये v1 है it is the ratio of output voltage divided by the applied signal voltage so v1 is the applied signal voltage vi or v1 may difference hai vy is the differential input and v1 is the applied signal voltage to ye jo v1 hai ye wala ye applied signal hai hamare paas theek